എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി എസ് എൻസ് പാലക്കാടിൻ്റെ ഈ പ്രബുദ്ധ സംഗമത്തിലേക്ക് നൽകിയ ക്ഷണത്തിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സംഘാടകരോടും നന്ദി പറഞ്ഞു തന്നെ തുടങ്ങട്ടെ വളരെ സുഖകരമായ ഒരു ഹാളിനുള്ളിൽ സുഖകരമായ കസേരയിൽ വളരെ സുഖകരമായിരുന്ന രുചികരമായ ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ക്ഷമയെയും കൗതുകത്തെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിഷയത്തിൻ്റെ പേര് പൂച്ചയുടെ ആത്മാവ് ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ആണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ടാഗ് ലൈനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ആരും എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാം കാരണം ഞാനൊരു ഫിസിക്സിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ആളാണ് ഫിസിക്സ് കോളേജ് തലത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴും ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഗവേഷണ ബിരുദവും അതിലെടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്സുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമായ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും തീരെ സ്വാഭാവികമോ നോർമൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ പൊതുജനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാര്യമായ പേടി എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നറിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഫിസിക്സുകാരായ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇതേ പേടി എന്നോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തുറന്ന് സമ്മതിക്കട്ടെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കോമൺ മാൻ ലെവലിലേക്ക് ക്വാണ്ടം ഭൗതികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നാത്ത ഒരാളാണ് വ്യക്തിപരമായി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഈ ന്യൂ ഏജ് ആചാര്യന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കുറേ ഏറെ ആളുകൾ അവരുടെ ചില പ്രൊപ്പഗാൻഡകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാണ്ടം ഭൗതികവും അതിനുള്ളിൽ ഉള്ള വളരെ വിചിത്രമായ ചില കാര്യം ചില പ്രതിഭാസങ്ങളെയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് വളരെയധികം പോപ്പുലറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആ ധാരയിൽ പെടുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല ആത്മാവ് ബോധം പു എന്താണ് പുനർജന്മം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ വാദങ്ങൾക്കും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ വാദങ്ങൾക്കും സപ്പോർട്ടായിട്ട് ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തെ നെറ്റിപ്പെട്ടം കെട്ടി ആനയിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണ് ക്വാണ്ടം ഭൗതികം ഒരു പൊതു സദസ്സിന് മുമ്പിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നതും സംസാരിച്ച് കളയാം എന്നൊരു സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് റിച്ചാർഡ് ഫൈൻമാൻ ഒരുപാട് പൊതുപ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ജനകീയനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനും അതേസമയം നോബൽ സമ്മാനം വരെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ഹാർഡ് കോർ റിസർച്ചറും കൂടിയായിരുന്നു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തും വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നോ വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് ആർക്കും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓൾ ദാറ്റ് വി നോ ഈസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിദ്ധ ആ പഠനശാഖയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് പ്രവചിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മോഡേൺ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മുഴുവൻ ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പറയാം അത്രയധികം തവണ പല തവണ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഫൈൻമാൻ പറയുന്നത് നോവൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ബോർ ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പഠിച്ച ആ പേരിന് പിന്നിലെ നീൽസ് ബോർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഷോക്ക്ഡ് ബൈ ക്വാണ്ടം തിയറി യു ഹാവ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ക്വാണ്ടം തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല ഞെട്ടലുണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഇടയിൽ പോലും ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ വിചിത്രമാണ് വളരെ വിചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ വിചിത്രമാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വിചിത്രമാകുന്നു എന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ സംസ
ഐസായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അതാണ് തെർമോസ് ഫ്ലാസ്ക് ഇതൊരു പുതിയ വസ്തുവാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോ കുറച്ച് നേരം ചെന്ന് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഐസ് കെട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ചൂട് ചായ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അതേപടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് വളരെ പരിചയമുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ വലിയ കൗതുകമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജോ അവിടെ കൗതുകം കൊണ്ട് ഇങ്ങ് തുള്ളിച്ചാടിയെന്നാണ് പറയുന്നത് ജോ അവിടെ കൗതുകം വേറൊന്നുമല്ല ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന സാധനം ചൂടുള്ളതാണോ തണുപ്പുള്ളതാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലാസ്കിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ചൂടുള്ള സാധനം ചൂടായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം തണുപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ചൂടാവാതെ തണുത്ത് തന്നെ വെക്കണം ഇത് ഫ്ലാസ്കിന് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ചൂടുള്ളതാണോ തണുപ്പുള്ളതാണോ ഈ കഥയുടെ സാങ്കത്യം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും തെർമോസ് ഫ്ലാസ്കിന് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല അത് ആകെ ചെയ്യുന്നത് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ കടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതൊരു തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഐസ് ഉരുകയും ഇല്ല അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചൂട് ചായ തണുക്കുകയും ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചെറിയൊരു തത്വം മാത്രമേ അതിന് പിന്നിലുള്ളൂ നമുക്കതിന് പിന്നിലൊരു വലിയ ബുദ്ധി നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ഒരു ബുദ്ധിയുള്ളൊരു വസ്തു പലപ്പോഴും ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തിലെ വിചിത്ര നിയമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയങ്ങളോ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കോസ്മിക് ഇൻ്റലിജൻസോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ും ഇതുപോലൊരു ജോയുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് പതിയെ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് അത് ഈ പരീക്ഷണം വിശദീകരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബോളുകളുണ്ട് ചുവന്ന നിറമുള്ള ബോളുകളാണ് ഈ ബോൾ നിങ്ങൾ ചുവന്നായിട്ടാണോ കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അത് ചുമപ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന തൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുക ആ ചുമന്ന ബോളുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് നല്ല നനഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് ഉള്ള ബോളാണ് അതായത് ഒരു ബോൾ എന്നൊരു വെള്ള സ്ക്രീനിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെന്ന് ഭാഗം വീഴുന്ന ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തും ചുമന്ന നിറത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊരു സ്ക്രീനിന് നേരെ നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വരി വരി വരിയായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറൊരു സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു കിഴുത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദ്വാരം ഒരു സ്ലിറ്റ് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ സ്ലിറ്റ് ആ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്നു ആ സ്ക്രീന് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനും ബാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ മറുവശത്തിരിക്കുന്ന വെള്ള നിറമുള്ള സ്ക്രീനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോൾ ഈ സ്ലിറ്റിനുള്ളിലൂടെ കടന്ന് അവിടെ ചെന്ന് പതിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ചുമന്ന നിറം പതിയും അപ്പോൾ കുറേ നേരം ബോൾസ് ഇങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ലിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് എന്തായിരിക്കും ആ പാറ്റേൺ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല ഈ സ്ലിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പിൽ അവിടെ ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കടന്നു പോകുക അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്തായാലും അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതുപോലെ ആ സ്ലിറ്റിന് നേരെ പോകുന്ന ബോളുകൾക്ക് നേരെ ചെന്ന് സ്ക്രീനിൽ പതിക്കാം അല്ലാത്തവ സ്ലിറ്റിനെ സ്ലിറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ എത്താതെ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ നേരം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്ലിറ്റിന് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ബാൻഡ് ആ സ്ക്രീനിൽ രൂപം കൊള്ളുമെന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി പരീക്ഷണത്തിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒരു സ്ലിറ്റിന് പകരം നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ പരീക്ഷണം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളുണ്ട് പിന്നെയും ഈ ബോളുകൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പാറ്റേൺ ഇതുപോലെയാണ് പരീക്ഷണം തുടരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പ്ലാ പാറ്റേൺ ഊഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല രണ്ട് സ്ലിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബാൻഡുകൾ കളറുള്ള ചുവന്ന കളറുള്ള രണ്ട് ബാൻഡുകൾ ആ സ്ക്രീനിൽ രൂപം കൊള്ളും സോ ഇതൊരു ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ അനന്തര ഫലം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പാറ്റേണും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ സ്ലിറ്റുകൾക്കുള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ബോളുകൾ മാത്രം അതിന് ആനുപാതികമായി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ബാൻഡിന് രൂപം കൂ
ഒരുപാട് ബോളുകൾ ബോളുകൾക്ക് പകരം വളരെ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് റെസ്യൂം ചെയ്യാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പാറ്റേൺസ് ആണ് ഇത് രണ്ട് ബാൻഡ് അല്ല ഒരുപാട് ബാൻഡുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കടന്നു പോയ സഞ്ചാര പാതയെക്കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു വ്യവസായിരിക്കാം ഇതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് തരംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതേപോലൊരു പരീക്ഷണം നമ്മൾ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ആ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന തരംഗങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് തടഞ്ഞ് ആ സ്ക്രീനിലൊരു ചെറിയ ദ്വാരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് ആ തരംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ പടരും എന്നാണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതായത് തരംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തടസ്സത്തെ ചുറ്റി വളയാൻ ശ്രമിക്കും അത് എത്രത്തോളം വളയുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ തരംഗങ്ങളുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്നിട്ട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചിലപ്പം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വിശദമായിട്ട് ഈ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തിനോട് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് അത് അതിന് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതോട് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന വലിപ്പമുള്ള തടസ്സങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തരംഗം വളയും തരംഗ ദൈർഘ്യം വളരെ കുറവും തടസ്സത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ വലുതുമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളയാനുള്ള സാധ്യത അതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും ഉദാഹരണത്തിന് ശബ്ദ തരംഗവും പ്രകാശ തരംഗങ്ങളും തരംഗങ്ങളാണ് പ്രകാശത്തിന് ശബ്ദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ 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 തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം ഒരിക്കലും ആ വാതിലിന് മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളിലേക്ക് വളഞ്ഞെത്തില്ല കാരണം വാതിലിൻ്റെ വലിപ്പം പ്രകാശത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യവും ഏതാണ്ട് ഈ വാതിലിൻ്റെയും മതിലിൻ്റെയൊക്കെ വലിപ്പത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതായതുകൊണ്ട് ശബ്ദം സുഖമായിട്ട് വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കും അതുകൊണ്ട് ശബ്ദം വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ തരംഗം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചെറിയ ഒരു ദ്വാര അതൊരു സ്ലിറ്റാണ് ഇതൊരു സ്ലിറ്റാണ് ആ സ്ലിറ്റിലൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പരക്കുന്ന തരംഗം അതൊരു ആ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തേക്കും പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് അത് വന്ന് വലതുവശത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിൽ തട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കിയാൽ ഈ തരംഗം അവിടെ വന്ന് തട്ടുന്ന ഒരു തീവ്രതയുണ്ട് അത് എത്ര സ്പീഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഊർജത്തോടെയാണ് അവിടെ വന്ന് ഇടിക്കുന്നത് ഹൗ ഹാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റിംഗ് ദ സർഫസ് അതിനെ ആനുപാതികമായിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ആ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പാറ്റേൺ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്തോട് കൂടി തരംഗം വന്ന് ഇടിക്കുന്ന ഭാഗം വളരെ ബ്രൈറ്റായിരിക്കും അതായത് കൂടു ആ ഷെയ്ഡ് വളരെ ഡെൻസാണ് അതിൻ്റെ തരംഗം വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സ്ട്രെങ്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പതിയെ പതിയെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ആ തരംഗത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നമ്മളവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തരംഗം ആ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന തരംഗങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് കൂടെ ഒരുപോലെ പടരും പക്ഷേ വലതുവശത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടാങ്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിലെ തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓളങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റുകൾ കൂടെയും പടർന്നു വരുന്ന ഓളം ഒരേ ജലോപരിതലത്തിൽ വേണം പടരാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തര ജലതരംഗങ്ങൾ എന്താണ് അവരിലൂടെ ഊർജം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തെ ഉയർത്തും തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്ത് താഴ്ത്തും പിന്നെയും ഉയർത്തും താഴ്ത്തും ഇങ്ങനെ ഒന്നിടവിട്ട് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ചേരുന്ന ചലനമാണ് നമ്മൾ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് തരംഗങ്ങൾക്കും ഇതേ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷേ പടരുന്നത് ഒരേ ജലോപരിതലത്തിലാണ് അപ്പം എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രണ്ട് തരംഗങ്ങളും ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തരംഗം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഉയരും ചില സ്ഥലത്ത് താഴാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതതിൻ്റെ ഇരട്ടി താഴും എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒരെണ്ണം ഉയരാൻ ശ്രമിക്കും മറ്റേ താഴാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിന് ഉയർച്ചയിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടി കലരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് നടന്ന് ജലോപരിതലം കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വരും ഉയരുകയോ താഴെയോ ചെയ്യാം രണ്ടിനെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്
അതായത് തരംഗങ്ങളായിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെ പെരുമാറുമോ അതുപോലെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെരുമാറുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വലിയ ചുമന്ന നിറമുള്ള ബോളുകൾക്ക് ഈ പ്രത്യേകത ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അതേ പരീക്ഷണം ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തരംഗങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത് പോലെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ ചെറുതാണ് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിയിടിച്ച് ചിതറുന്നതാണെങ്കിലോ പലർക്കും ആ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനടുത്ത പരീക്ഷണം ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് ഒരു സമയം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ ഫയർ ചെയ്യൂ ഓരോ ഇലക്ട്രോണായിട്ട് പതിയെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങ് എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഇലക്ട്രോണിനെ ഫയർ ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോഴും പാറ്റേൺ ഒരു മാറ്റമില്ല ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അയക്കുമ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെയും തരംഗങ്ങളെ പോലെ അവിടെ ചെന്ന് വീഴുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത എങ്ങനെയാണ് ഏത് സ്ഥലത്തിൽ കൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ കടന്നു പോകുന്നത് നേരത്തെ സം സങ്കല്പിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബോൾ പോകുന്ന പാത നമുക്ക് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ പരിചയമുള്ള സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെച്ച് അതേ പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ ദുരൂഹമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഒറ്റ അടിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല വളരെ പതിയാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെച്ച് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിൽ എടുത്തത് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പാറ്റേൺ ഒന്നും കാണാനില്ല കാരണം ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ചെന്ന് വീഴുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കാ കുറച്ച് നേരം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ബിൽഡപ്പ് ആയി വരുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാൻഡുകൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ അതില്ല ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ അവിടെ ചെന്ന് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ബാൻഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്കും അറിയില്ല ആ അജ്ഞത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫൈൻമാനെ പോലുള്ള ആളുകൾ എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ള പറയാൻ ഉളുപ്പില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാണമാകുക തന്നെ ഇല്ല ആർക്കും അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കാം പക്ഷേ ഇതൊരു തരംഗം അങ്ങനെയല്ല പാർട്ടിക്കിളും തരംഗവും അല്ലെങ്കിൽ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന വസ്തുക്കളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആ വെള്ളത്തുള്ളി എല്ലാവർക്കും കാണാം അതൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് നമുക്കത് പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ തരംഗത്തിന് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് പടരണം പടരുന്നതാണ് തരംഗം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തേക്ക് ചൂണ്ടിട്ട് ഇതാണ് തരംഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു വലിയ മേഖലയിലേക്ക് പടരുമ്പോഴാണ് അത് തരംഗമാകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പം ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണെന്നാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ തരംഗമായിട്ട് പടരുന്നത് ഇത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിലൊന്നായ വേവ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ദ്വൈത സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്വൽ നാച്ചർ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് എന്ന പേരിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം ദ്രവ്യ കണികൾക്ക് മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് തരംഗങ്ങളുടെ കൂടി സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിദ്ധാന്തം ഇത് എത്രത്തോളം ഇത് പല തവണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ തരംഗ സ്വഭാവം സംശയാതീതമായി തെളിയിച്ചതിന് നോബൽ പ്രൈസ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരാളുടെ പേര് ജി പി തോംസൺ എന്നാണ് ഈ തോംസൺ എന്നുള്ള പേര് പരിചയം ഉണ്ടാകും ഈ ജി പി തോംസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ മകനാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു കണിക ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നത് ആ കണിക തരംഗം കൂടിയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ജെ ജെ തോംസൺ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു തരംഗം കൂടിയാണ് എന്ന് കണ
അവ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അത് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് താഴ്ചകളാവാം ഒരേ ഉയരത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാവാം സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് പല രീതിയും പറയാം പക്ഷേ രണ്ടും എല്ലാം ഒരേ ഫലമാണ് ചെയ്യുന്നത് തൽക്കാലം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഉയർച്ചകൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ന്യൂട്രൽ ജലനിരപ്പുണ്ടല്ലോ തരംഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എത്ര ഈ ജലം മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും ആ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് അതാണ് ആ തരംഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത നിശ്ചയിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉയരുന്നു അത്രത്തോളം ആ തരംഗം ഞാൻ ഇടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തീവ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകളാണ് അതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഉയർച്ചകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ഈ ഒരു തരംഗത്തിൻ്റെ വേവലംഗത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ തരംഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ദ്രവ്യ കണികകൾ അത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കൾ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്ര ഉണ്ടാവും എന്ന് ഡീബ്രോയി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്കൂളിൽ ഡീബ്രോഗ്ലി എന്ന് പഠിച്ചു കാണും ഡീബ്രോഗ്ലി എന്ന് പിറകെ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഡീബ്രോഗ്ലി തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഡീബ്രോയി എന്നാണ് അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡീബ്രോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഡീബ്രോഗ്ലി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സമവാക്യമാണ് ലാംഡ ആ കാണുന്ന അക്ഷരം ഗ്രീക്ക് ആൽഫാബറ്റിലെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണ് നമ്മുടെ എല്ലിന് ഇംഗ്ലീഷിലെ എല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് അതാണ് പൊതുവെ ഫിസിക്സിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഐസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി അതാണ് ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ ലാംഡ ആണ് ആ തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഏത് ദ്രവ്യ കണികയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യത്തെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മലയാള മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ആക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നു അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ വസ്തു എത്ര മാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിൻഡം എത്രയുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡുമായിട്ട് ചേർത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എച്ച് പി പി സി ഗോൾ ടു എം വി എന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കും ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുക ഈ ക്വാണ്ടം തിയറിയുടെ എല്ലാം തുടക്കം മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതൊരു ചെറിയ സംഖ്യയാണ് എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്ന് എൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എണ്ണരുത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മൂന്ന് ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് പൂജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ ഇട ദിവസത്താകുമ്പോൾ ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുക അത്രയും ചെറിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് എച്ച് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും പി വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലാംഡ ചെറുതാകുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം കൂടും തോറും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസോ വെലോസിറ്റിയോ ആകാം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തരംഗത്തിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരും ഇതാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഡീബ്രോയി റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ മറ്റേ കാര്യ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിളും ബട്ട് വെരി പവർഫുൾ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമവാക്യമാണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടി ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ താഴെ കാണുന്നത് തരംഗങ്ങൾ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ആശയങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ വെച്ച് പരീക്ഷണം ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും തർക്കമില്ല പലതവണ വെരിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സംഭവ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യാൻ എത്ര ശതമാനം എത്ര സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി നമ്മളെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ പറയും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ
മോളി കാണുന്നത് ആ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഗ്രാഫിന് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും തീവ്രതയുള്ള പാറ്റേൺ കാണപ്പെടുക ആ പ്രോബിലിറ്റി ഗ്രാഫ് തറയിൽ തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ള നിറമാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും വീഴുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് വീഴാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി സീറോ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതാം അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാം ഇത് കാണിക്കാൻ കാരണം ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ കാണിക്കില്ല ഗ്രാഫാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് ഇത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന പറഞ്ഞത്തിൽ ആശങ്കയില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ പ്രോബിലിറ്റി ഗ്രാഫ് അത് ഹൗ പ്രോബിലിറ്റി വേരീസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ആ വന്ന് വീഴുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് തീവ്രത നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ തരംഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ എന്തോ തരംഗങ്ങൾ പോലെ ഇൻ്റർഫറൻസിന് വിധേയമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല എന്തോ അവിടെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അത് മാറ്ററിൻ്റെ വേവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേവിനെ ആ തരംഗത്തെ നമുക്കൊരു പ്രോബിലിറ്റി വേവായിട്ട് വിളിക്കാം ആ കണക്ഷൻ വളരെ ട്രിക്കിയാണ് കൂടുതൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ളിടത്ത് കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വീഴും ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ അവിടെ പടരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു തരംഗം പോലെ പടരുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇനി കൂടോത്രം പോലെ തോന്നും ഈ പ്രോബിലിറ്റി തരംഗം പോലെ പടരുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് അറിയാം പക്ഷേ വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി തരങ്ങൾ പോലെ പടരുകയും തരംഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു തരംഗമായിട്ട് വന്നു രണ്ട് സ്ലിറ്റ് കണ്ടു രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ തരംഗത്തിന് അങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ല രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ കൂടെയും കയറും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ തരംഗങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ഈ പ്രോബിലിറ്റി തരംഗങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റിലൂടെ അപ്പുറത്ത് വരുന്നു രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് പടരുന്നു ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവുക തരംഗങ്ങൾ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഈ തരംഗങ്ങളുടെ വേറെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചില കളികൾ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ തരംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ഇടതുവശത്ത് രണ്ട് തരംഗങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് തരംഗങ്ങളും ഒരേ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ഇവയുടെ ഇഫക്റ്റ് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഭാവം തമ്മിൽ കൂടും എങ്ങനെയായിരിക്കാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും തരംഗങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സീറോയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് കൂടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേത് സീറോയിൽ നിന്നും താഴേക്കാണ് കൂടുന്നത് താഴേക്ക് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയുന്നൊന്നും പറയാം പക്ഷേ തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ നടുക്കത്തെ വരയെ ഒറിജിനാക്കി നിർത്തിയിട്ട് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും കൂടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം താഴേക്ക് കൂടിയാലും തീവ്രത കൂടും മുകളിലേക്ക് കൂടിയാലും തീവ്രത അനുസരിച്ച് കൂടും തീവ്രത സീറോ ആകുന്ന അത് നടുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് തരങ്ങൾ നമ്മളെ വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇടതുവശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു തരംഗം മുകളിലേക്ക് കൂടുന്നു വേറെ ഒരു തരംഗം താഴേക്ക് വരുന്നു ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒന്ന് കൂടുന്നിടത്തല്ല അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മറ്റേ തരംഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന പോലെ തരംഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തൊരു പ്രതലമായിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ആ തരംഗങ്ങളെങ്കിലോ രണ്ടും ഒരുപോലെ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരേ രീതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും അപ്പോൾ വളരെ വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുതിയ വേവ് ഉണ്ടാകും ഇതേ അടിസ്ഥാന തത്വം ഉപയോഗിച്ച് പല ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള പല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള തരംഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടാം രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് തരംഗങ്ങൾ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴത്തെ തരംഗം വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ചുവപ്പും നീലയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന തരംഗമാണ് പച്ച നിറത്തി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തരംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചതാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇത്തിരി ക്ഷമയുള്ള ആളിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും സ്കെയിൽ വെച്ച് അളന്ന് കുത്തിട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ മോട്ടറിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഫിസിക്സൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഡെയിലി ബിസിനസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നും അല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ക്ഷമയോട് ആണ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് സ്വയം ചെയ്ത് ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന സിമ്പിൾ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലുമാണ് ഇന
അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കണിക കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് സീറോ ആണ് അവിടെ കാണാപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല അതിനെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നൊരു പാർട്ടിക്കൾ അതാണ് അതിനിങ്ങനെ പടരാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാവ് മച്ച് വേവ് ലൈക്ക് ബിഹേവിയർ അതൊരു കുറച്ചുകൂടി ലോക്കലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അത് ഇങ്ങനെയൊരു വേവ് പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് സൈസ് വേവ് ആണ് ആ ഒരു കണികയുടേതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അതിവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പല ആളുകളുണ്ട് വേവ് പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് വേവ് പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ എക്സ്റ്റൻഡ് സൈൻ വേവ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ചേച്ചി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ചിലപ്പോൾ ബാറി കാണും ചിലപ്പം ജംഗ്ഷനിൽ കാണും ഇത് എക്സ്റ്റൻഡഡ് വേവ് ആണ് ചേച്ചി നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ആ ഇപ്പം അവിടെ ലൈബ്രറി കാണും ലോക്കലൈസ്ഡ് വേവ് ആണ് എന്നാൽ പൊസിഷനിൽ അൺസർട്ടനിറ്റി കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി നമുക്ക് സ്ഥാനം പറയാൻ പറ്റും അതിതുപോലെ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു വലിയ പീക്കാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും സീറോ കാരണം ഇവിടെയാണ് പൊസിഷൻ ലോക്കലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ആശയം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിൽ ഇടതുവത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഒരു വേവ് പാക്കറ്റാണ് നീല നിറത്തിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് ഒരു വേവ് പാക്കറ്റാണ് അത് വേവ് പാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏതാണ്ട് ഒരു ചെറിയ റീജൻ അതിനാണ് നമ്മൾ താഴെ ആര ഇട്ടിട്ട് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് അടയപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള ഷേപ്പ് വേറൊരു ഗ്രീക്ക് ലെറ്ററാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് വിളിക്കും ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രത്തോളം കൃത്യമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് എത്രത്തോളം വലുതാവുന്നു അത്രത്തോളം കൃത്യത കുറവാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് ആര് ആ പാർട്ടിക്കൾ വലത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വേവാണ് വളരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നൊരു വേവാണ് പക്ഷേ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കി ആ വേവ് എവിടെയൊക്കെ വലുതാണോ അവിടെ എല്ലാം അത് കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എക്സ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി ഒരുപാട് വലിയ ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ തരംഗ ദൈർഘ്യമായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി വാചിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വേവ് പാക്കറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഒന്നിലധികം തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളുള്ള ഒന്നിലധികം തരംഗങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വേവ് പാക്കറ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വേവാണ് അതിൻ്റെ തരംഗ ദൈർഘ്യം അളക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ മുകളിൽ ലാംഡ നടയളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഉയർച്ചകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കിട്ടിയാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ലാംഡ ഏതാണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അപ്പോൾ എന്തറിയില്ല പൊസിഷൻ അറിയാൻ പോയി അതൊരുപാട് സ്പ്രെഡായി പോയി ലാംഡ എന്തായിരുന്നു വേവ് ലെങ്താണ് ലാംഡയും ആ വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻറ്റോ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൾ എച്ച് ബൈ പി എച്ച് സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് ലാംഡ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ പിയും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ലാംഡ കൃത്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ മാർഗമില്ല അതാണ് ആ ഇടതുവശ ചിത്രത്തിൽ അവിടെ ലാംഡ അറിയാൻ മാർഗമില്ല ഒന്നിലധികം തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത തരംഗങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് വേവ് പാക്കറ്റ് ആയുള്ള ഗുണം പൊസിഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ മാർഗമില്ല വലതുവശത്താണെങ്കിൽ ലാംഡ അറിയാൻ വളരെ സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പക്ഷേ അതിപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ഒരു മാർഗമില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ദ അൺസർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ അനിശ്ചിതത്വ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കും പക്ഷേ ആ വാക്കിനൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അനിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ അൺസർട്ടൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ അനിശ്ചിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ എ
ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഇത്ര മീറ്റർ ഇത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ആരും പറയേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തോ കുഴപ്പമാണ് അത് വേറെ വിഷയം അല്ലേ നമുക്ക് അത്രയും കൃത്യത ആവശ്യമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവിടെ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് ഈ സെർട്ടനിറ്റി പോരാ ഇവിടെ ഒരു ഡോർ പിടിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആശാരിക്ക് ആശാരിക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ചാറ് മീറ്റർ നീ നീളത്തിനൊരു വാതിലുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പണി പോകും അവിടെ കൃത്യത വേണം എത്ര മില്ലിമീറ്റർ അളവിൽ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നാലേ അതവിടെ ഫിറ്റ് ആവും ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയർക്ക് അവിടെ മൈക്രോമീറ്റർ ആക്യുറസിയിൽ അല്പം മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിൽക്കാൻ പറ്റാതാവും അപ്പോൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഓരോ സിറ്റുവേഷനും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാ സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട് ആ അൺസെർട്ടനിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന അൺസെർട്ടനിറ്റി അത് അനിശ്ചിതത്വം അല്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി അനിശ്ചിതത്വത്തെ പോലും നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഹൈസൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്തത് ഇതാണ് അദ്ദേഹം അൺസെർട്ടനിറ്റിക്ക് ഒരു ബന്ധം ഒരു പരസ്പര ബന്ധം അതാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാനം അളക്കുന്നതിൽ പൊസിഷനിൽ കൃത്യത കുറവ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ആയ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൊമെൻറ്റ് അളക്കുന്നതിലെ കൃത്യത കുറവ് ഡെൽറ്റ പി ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇക്വേഷൻ അല്ല അതൊരു ഇനിക്വാലിറ്റി ആണ് അതായത് അതെപ്പോഴും എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയേക്കാളും വലുതായിരിക്കും പൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള അതേ പൈ തന്നെയാണ് എച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് എത്രത്തോളം ചെറുതാണോ അതിനേക്കാളും ഫോർ പൈ കുറവായിരിക്കും ബൈ ഫോർ പൈ എത്രയുണ്ടോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സംഖ്യ ഇതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഇത് തമ്മിൽ അൺസെർട്ടനിറ്റികൾ നമ്മൾ ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേ കുറച്ചുകൂടെ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ അൺസെർട്ടനിറ്റി നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ചെറുതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലതുശത്ത് കാണുന്ന സംഖ്യ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി അതിനനുസരിച്ച് കൂടും ഡെൽറ്റ പി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് അതിനനുസരിച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വസ്തു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം കൃത്യമായിട്ട് അളക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ വാശി പാടില്ല കിട്ടില്ല ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടെ തിരുത്തണം ഈ അൺസെർട്ടനിറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈസൻബർഗ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചൊരു എക്സാമ്പിളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോളിനെ നോക്കുന്നു കാണുന്ന അത് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിൽ തട്ടി പ്രകാശം തിരിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഫുട്ബോളിനെ കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന പ്രകാശം ഫുട്ബോളിൽ ചെന്ന് തട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഫുട്ബോളിനൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ വസ്തുവാണ് ചെറിയ വസ്തുവിനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ റെസൊല്യൂഷൻ വേണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ തരംഗം വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന തരംഗദൈർഘ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തരംഗദൈർഘ്യം കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊർജം കൂടും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ എനർജി ലൈറ്റ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഒരു ഇതുപോലെ ലൈറ്റിൽ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എന്ത് ഈ ലൈറ്റ് എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിൽ തട്ടുന്ന നിമിഷം ഇലക്ട്രോൺ അത്ര എനർജി താങ്ങില്ല ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും ആറ്റത്തിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അവിടെ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഇത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് അളക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം പോലെ ഹൈസൻബർഗ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് ശരിക്കും അൺസെർട്ടനിറ്റിയായിട്ട് നേരിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇത് അളക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഇതൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ തടസ്സമോ പരിമിതിയോ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനാണ് ഈ തരംഗങ്ങൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കും ചെയ്യുന്ന കളിയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായ പൊസിഷനുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് കൃത്യമായ ഒരു മൊമെൻറ്റം ഇല്ല ചേട്ടൻ്റെ കാർ അവിടെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാറില്ല അപ്പോൾ കാർ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് കാറില്ല
കഴിയാതെ വരും ഇതിനെ പലരും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിന്നെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഒന്നും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാണ് അൺസേർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ സ്കൂളിൽ കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു മെഷർ ബോത്ത് പ്രിസൈസ്ലി ആൻഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഇത് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കൾ എന്നാണ് ആ വാക്ക് എല്ലാം പ്രധാനമാണ് പ്രിസൈസ്ലി ആൻഡ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഒരുമിച്ച് അളക്കുന്നതിനെ കുഴപ്പമുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മൊമെൻറ്റം അളന്ന് പിന്നെ അതിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പൊസിഷൻ അളക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ആക്യുറസിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം വേറെ ഒന്നും അത്ര കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല അൺസർട്ടൻറ്റി കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അളക്കാൻ മാത്രമേ തടസ്സമുള്ളൂ അതിനർത്ഥം ഇതൊന്നും അളക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനേ പാടില്ല അതല്ല ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു രസകരമായ ഒരു ഈ തരംഗമായിട്ട് പടരുമ്പോൾ വരുന്ന ചില ഗുലുമാലുകളാണ് ഒന്ന് തരംഗങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തടസ്സത്തെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രാർട്ടിക്കൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും മറുവശത്തേക്ക് പോകും സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജയിലിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ജയിൽപ്പുള്ളി അയാളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനകത്ത് വേവ് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് പ്രോബിലിറ്റി അതിനകത്ത് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അയാളുടെ വേവ് സാമാന്യം വലിയ വേവ് ലെങ്ങുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രോബിലിറ്റി വേവ് ജയിലിൻ്റെ മതിലിന് വെളിയിലും വരും പടർന്നു വരും അയാൾക്ക് ജയിൽ ചാടാതെ തന്നെ ജയിലിന് വെളിയിൽ വരാം ആ ആ സങ്കല്പം മനസ്സിലാക്കാം ജയിൽ ചാടാതെ വെളിയിൽ വരുന്നതാണ് മതിൽ തുറക്കാതെയും ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസിനെ കളിയാക്കുന്ന പോലെ തോന്നും സംഗതി അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതിലിനെക്കാളും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കണമെങ്കിലും എനർജി വേണം ഇത് തുറക്കണ്ടേ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ അയാൾക്ക് പുറത്തു വരാം പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജയിൽ പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും വലിയ വേവ് ലെങ്ത് ഇല്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിനുണ്ട് മറ്റ് പല മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനും സാധാരണഗതിയിൽ അതിന് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രൈവസിയിലേക്കാണ് ഇടപെടുന്നത് പക്ഷേ അവർ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ നടക്കില്ല അവർ ഫ്യൂഷൻ ഏർപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺ പോലുള്ള സ്റ്റാഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എനർജി ഉണ്ടാവില്ല അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ഇത്തരം ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുക ആ വാക്ക് ടണലിംഗ് ഇത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങനെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഹീലിയം ആകും എന്ന ഈ ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഹൂട്ടർ മാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ആൾ അദ്ദേഹം ഈ ക്വാണ്ടം ടണലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ആ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചിട്ട് അന്ന് രാത്രി കാമുകിയുമൊത്ത് രാത്രി ഒരു തുറന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴെ ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാമുകിയോട് പറഞ്ഞത്രേ ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിന്നുന്നതെന്ന് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ആൾ ഞാനാണ് എന്നുള്ളത് അതേ കാമുകി എന്നെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായി സംഗതി ശരിയായിരുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതോ വേറെ കാരണമാണോ എന്നൊക്കെ അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്വാണ്ടം ബിഹേവിയർ എനിവേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബിലിറ്റി വെളിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് പക്ഷെ നമ്മളിന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടണൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് അതുപോലെ സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഉപകരണമുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ആറ്റമിൻ്റെ സൈസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പോലും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സൂക്ഷ്മമായി പിക്ചർ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് അതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അതായത് ഒരു തരം തുരന്ന് ചാട്ടം തുരക്കാതെ ഇതൊരു ക്വാണ്ടം ലോകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നൊരു പ്രതിഭാസമാണ് പിന്നെയും ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ രസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന രീതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നോക്കു
ഒരു ചെറിയൊരു കൗതുകം അതായത് കൗതുകം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇതുവരെ ഉണ്ടായി കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള കൗതുകമാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് ഇവിടെയും പോകുന്നു അതൊന്നും അറിയണമല്ലോ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ ഓരോ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഡിവൈസ് വെച്ചു ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ പണി ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്ലിറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾ അയാളുടെ ജോലി എന്നാൽ ആ സ്ലിറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ആ പോയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്ലിറ്റിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് ആ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവഴി ഇലക്ട്രോൺ പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി ട്രൈയിങ് ടു ഒബ്സർവ് വിച്ച് സ്ലിറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇത് ഏത് വഴിയാണ് പോകുന്നത് പരീക്ഷണം ചെയ്താൽ കാണുന്ന വലതുശത്ത് കാണുന്ന ഗ്രാഫ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഇല്ല ഓരോ സ്ലിറ്റും തുറന്നപ്പോൾ കണ്ട പാറ്റേണുകളുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അതുപോലൊരു പാറ്റേൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വലിയ മാക്സിമം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും പോകും തോറും പതിയെ ഒരു സിംഗിൾ വേവിൻ്റെ സ്വഭാവമാണത് രണ്ട് സ്ലിറ്റും കൂടെ അതിനോട് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വീഴുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഷേപ്പ് സെയിം നടുക്കായി പീക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് പോയി നമ്മൾ ആകെ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് ഇത് ഏത് വഴി പോകുന്നു എന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയി അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അഫക്ട്സ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമോ അതല്ല നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ പല ആചാര്യന്മാരുടെയും പിടിവള്ളി ഇതാ കണ്ട ഇതിന് അദ്ദേഹം അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് റിയാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് വളരെ കടന്ന കൈയാണ് അത്രത്തോളം കോണ്ട മെക്കാനിക്സ് അറിയാതിരിക്കണം അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോറിലേഷൻസ് എല്ലാം ഈ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷയ്ക്ക് തോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിരിക്കണം പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല റാങ്ക് വാങ്ങണം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങണം ഇതിനൊക്കെയാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇപ്പോൾ അതല്ല തോക്കണമെങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജയിച്ചു പോവും ഒരു രക്ഷയില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് തുറന്നു നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല കോണ്ടം മെക്കാനിക്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകം എന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് റിയാലിറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തു ഹെഡ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ടെയിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഫോർ ഹെഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഫോർ ടെയിൽ പക്ഷേ ഈ കോയിൽ വന്ന് വീഴുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് It lands either head or tail. നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ ടോസ് ചെയ്തു മൂന്ന് തവണ ഹെഡ് വീണു നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോയിൻ വീഴാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഹെഡിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ടെയിലിന് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല പ്രോബിലിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഒരു നൂറ് തവണ ടോസ് ചെയ്താൽ റഫ്ലി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ട്രയൽ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറിയേക്കാം അളവ് പക്ഷേ ആയിരം തവണ ചെയ്താൽ പിന്നെ ആക്യുറസി കൂടും പതിനായിരം തവണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം അയ്യായിരം തന്നെ കിട്ടും ഈ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് കൂടും തോറും പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ട്രയലിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ കിട്ടില്ല നേവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈ എറിഞ്ഞു മറ്റേ നമ്മൾ ഏണിയും പാമ്പും കളിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഓരോ നമ്പർ വീഴാനും വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി പക്ഷേ അത് വീഴുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാല് വീണാൽ നാലിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി അവിടെ വണ്ണായി കഴിഞ്ഞു അത് നാലാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടും കെട്ട അവസ്ഥയല്ല അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മും ഈ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയും വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സങ്കല്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവാൻ എത്ര സാധ്യതയുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നല്ല ഒന്നുകിൽ മഴ പെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെയ്യില്ല ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക
ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു മറ്റേ ഭാഗത്തൂടെ അത് പോവില്ല ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല അപ്പുറത്തൂടെ അത് പോവും അപ്പോൾ ഒന്നിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു മറുവശത്തെയും തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ വലിയ വേവാണ് വേവ് പോലെ പടരുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞൊരു വലിയ സാറാണ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവും തരംഗമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ഇന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ വേവ് പോയി മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ടിക്കളായി അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വീണു മര്യാദയ്ക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് സാങ്കേതിക ഭാഷയിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊളാപ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു വേവായിരുന്നു അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്തു പോയി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ചോദ്യം പോലും ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ എത്തിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെയും ഫൈൻമാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമുക്കിത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മനസ്സ് സങ്കല്പിക്കാനൊന്നും ഒരു മാർഗവും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കടന്നു പോയി എന്നുള്ള എണ്ണ എടുത്താൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും മൊത്തം ഫയർ ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പകുതി മുകളിൽ കൂടെ പോയി കാണും പകുതി താഴെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും പ്രോബിലിറ്റി മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്കം എപ്പോഴും ഫൈനലി ഇതിനാണ് നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൊളാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ബോധത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഭംഗിയൊന്നുമില്ല ബോധമില്ലാത്തൊരു ഡിറ്റക്ടറാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പറയാം ഡിറ്റക്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്താലും നമ്മൾ നോക്കിയാലല്ലേ കൗണ്ട് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പറ്റും ഈ ലൈനിലാണ് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ബോധം വേണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ബോധമുള്ള ആൾ നോക്കിയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ കൗണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിനെ ബോധമുള്ള വേറൊരാൾ നോക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ നോക്കി കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതാരറിയും ഞാൻ മാത്രമേ അറിയൂ വേറൊരാൾ നോക്കിയാലല്ല ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് വെളിയിലറിയൂ അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കിയതോ ഇങ്ങനെ ബോധം അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോധം പോവും അത്രയും ഈ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ പോവും ഇതൊരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ 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 സാഹസം നിൽക്കുന്ന പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ദസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ പക്ഷേ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ആശയം കൂടെ ക്ലിയർ ആവാനുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു വാക്കാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആ സങ്കല്പം ഒരു വസ്തുവിന് ഒന്നിലധികം അവസ്ഥകൾ ഒരേ സമയം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തു ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്ലിറ്റ് കൂടെയും പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ഫസ്റ്റ് സ്ലിറ്റ് കൂടെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണും സെക്കൻഡ് സ്ലിറ്റ് കൂടെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണും ചേർന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ആ സ്ലിറ്റ് ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്ലിറ്റ് കൂടെയും പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരം പൊസിഷൻ മൂന്ന് സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് സോ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇതിലൊരു സ്ലിറ്റ് ഒരൽപ്പം വലുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് സ്ലിറ്റിൽ ഒരാൾ സ്ലിറ്റ് അല്പം വലുതാണ് അപ്പോൾ ആ വലിയ സ്ലിറ്റ് കൂടെ പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ചെറുതിലായി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം അതാണ് കണക്ക് പ്രോബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആ അത് കൂടുതൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ തരണം ചിലപ്പോൾ ഈ കണക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ടീച്ചറെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കണക്കല്ല എടുത്തു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പറയാം പെൺകുട്ടികൾ എത്ര ആൺകുട്ടികൾ എത്ര എടുത്തുകൊണ്ട് വരും കൂട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണമായിട്ട് മാച്ച് ആവില്ല അപ്പം വേറെ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഇല്ല കളിയില്ല നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുറപ്പ് രണ്ടും ഒരു ഉറപ്പാണ് ഇതിനിടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ
തമ്മിൽ ഈ ബന്ധമുണ്ട് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ആംഗുലർ പൊസിഷനും തമ്മിൽ ഈ ബന്ധമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരുമിച്ച് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു കോമണാണ് നമ്മൾ കോൺജിക്കേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് ഫിസിക്സിൽ വിളിക്കും ഈ രീതിയിൽ തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ വേവ്സ് വെച്ച് പറയുന്നത് ഒരു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കെട്ട ഒരവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം രണ്ട് സ്ലിറ്റ് കൂടെയും പോകാം അതിന് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ പ്രോബിലിസ്റ്റിക് ആണ് ഇതിനൊരു ഒരു ഒരു അത്ര സുഖകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ഈ ഫോർമുലേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെല്ലാം അത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല ഇതൊരു ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു പിടി തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം വിയേഡാണ് എത്രത്തോളം വിചിത്രമാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷ്രോഡിങ്ങർ എർവിൻ ഷ്രോഡിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചൊരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ പ്രചോദനം ഇറ്റ്സ് കാൾ ദ ഷ്രോഡിങ്കർ സ്കാറ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ബുക്കുകളിലെല്ലാം അത് ഷ്രോഡിങ്കർ ഒരു പൂച്ച ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇട്ടു എന്നാണ് ഷ്രോഡിങ്കറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇറ്റ് വാസ് എ ചേമ്പർ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ദയാലു ആയിരുന്നു ഷോഡിങ്കർ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതില്ല ബോക്സ് ആണ് ഒരു പൂച്ച ഒരു പെട്ടിക്കാൻ തുടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വലിയ ചേമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ ഒരു വിഷത്തിൻ്റെ ഒരു കുപ്പിയുണ്ട് ഒരു 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 ഗ്യാസ് പോയിസൺ ആണ് അതൊരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ആ വിഷം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ബോക്സിന് മീതെ ഒരു ഹാമർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹാമർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഗീഗർ കൗണ്ടർ ആണ് ഗീഗർ കൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വികിരണങ്ങളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആ ഗീഗർ കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആറ്റമാണ് ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആറ്റങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വെളിയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കും അതൊരു പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് ഈവൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിൽ ഒരു ഒരു സാമ്പിളിൽ നൂറ് ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഡി കെ ചെയ്യും നൂറിൽ അഞ്ച് ഒരാറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോ അത് ഡി കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഡി കെ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ മിക്സഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡി കെയുടെ ആകാം അല്ലാതാകാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രസക്തി അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഡി കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീഗർ കൗണ്ടർ ദിലീപ് പറയുന്ന പോലെ മണി ഒന്നടിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ ചില്ല് ബോക്സ് പൊട്ടും വിഷം വെളിയിൽ വരും പൂച്ച ചാവും ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച ജീവിക്കും ചേമ്പർ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ വെളിയിലാണ് നമ്മളിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല പൂച്ച ഇപ്പോൾ ജീവനോടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇത് ഡി കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച ചത്തു ഡി കെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച ചത്തിട്ടില്ല ഇത് സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ്റം സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂച്ച സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് പൂച്ച മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പ് ജീവിച്ചിരിപ്പുമുണ്ട് ഏഹ് അപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ആത്മാവ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മാവൊക്കെ വരുന്നത് ഇതല്ലേ പ്രശ്നം ഇത് പറയുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന പേടി ഇതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്കാർ ഈ റിലേ പോലെയാണ് ഞാനിവിടെ നിർത്തും ഉടനെ ഒരാൾ ആത്മാവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്ന കാണാം പിന്നെ ഈ ആത്മാവ് ലോകം മുഴുവൻ പരക്കും ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു അതായത് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ ഐഡിയ എത്രത്തോളം സ്ട്രെയിഞ്ച് ആണ് എന്നുള്ളതിന് പറയുന്നൊരു ഉദാഹരണമാണിത് ഇതിന് പല ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ മെനി വേൾഡ്സ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പല ലോകങ്ങളുള്ളൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനാണ് ഇതൊന്ന് അത് വളരെ രസമാണ് പൂച്ച ഒരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് വേറൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മറ്റേ ലോകത്തേക്ക് പോകും
ഒന്നിന് പോളറൈസേഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കണം പോളറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് തൽക്കാലം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ മെനക്കെടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിന് ചിലപ്പോൾ പോ രണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ പോളറൈസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളറൈസേഷനുള്ള രണ്ട് ഫോട്ടോൺസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചൂടെ എളുപ്പമുള്ള സ്പിന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ അപ്പ് സ്പിന്നും ഡൗൺ സ്പിന്നും അപ്പ് സ്പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നതുമായിട്ടൊന്നും പ്ര അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പിന്നുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ആ വാക്ക് വേറൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഒരു പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അത് അപ്പ് ആവാം ഡൗൺ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കി പക്ഷേ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പ് ആണോ ഡൗൺ ആണോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ എന്നെ സൂപ്പർ പോസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ട് പാർട്ടിക്കളും അപ്പും ഡൗണും അല്ലാത്തൊരു സൂപ്പർ പോസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്നിട്ട് ഇവരെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ രണ്ട് വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നു രണ്ട് ബീം ഒരാൾ അങ്ങ് പോകുന്നു ഒരാൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഏതോ ഒരു ഗ്യാലക്സിയിൽ ഏതോ ഒരു നക്ഷത്രത്തെ ചുറ്റുന്ന ഏതോ ഒരു ഗ്രഹത്തിലെ ഏതോ ഒരാൾ ഇതിലൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നവരെ രണ്ടും കെട്ട സൂപ്പർ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു രണ്ടിലും ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയി ഔട്ട്കം ടോസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈൽ അത് അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കൾ സെറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരാൾ അപ്പായാൽ മറ്റേ ഡൗൺ ആവും ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ഗാലക്സിയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അപ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ മറ്റേത് ഡൗൺ ആവണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവും ആ കണക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധത്തെയാണ് നമ്മൾ എൻറ്റാങ്കിൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരിടത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തീരുമാനിക്കപ്പെടും ഇത് തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിനെയാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്പൂക്കി ആക്ഷൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് ഇതെന്തോ പരിപാടി കാരണം എത്ര ദൂരെ ആയാലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലൈറ്റിന് പോലും സഞ്ചരിച്ചെത്താൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ദൂരെ ഉള്ളൊരു സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഇഫക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് അവിടെ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കും ആ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആ എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചം ബോധം സത്ത ആത്മാവ് അങ്ങ് പോകും ഇവിടുത്തെ മറന്നു പോകുന്ന കാര്യം ഈ ക്വാണ്ട എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും വേറെ ആരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് അവിടെ നിൽക്കൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സമീപമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടം പ്രോപ്പർട്ടി പതിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഫിക്സ്ഡ് ആവും പ്രോബിലിറ്റി സ്നാച്ചറായി പോവും ഈ പരീക്ഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ട് എൻറ്റാങ്കിൾമെൻറ്റ് എൻറ്റാങ്കിൾഡ് ഫോട്ടോൺസിനെയും ഇലക്ട്രോൺസിനെയൊക്കെ ലാബിലുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളും അങ്ങ് മാഴ്സിലുള്ള ജീവിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഒരു സ്പിന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പിന്നുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ല രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ബോധവും വിവരവും അതൊക്കെ വളരെ വളരെ സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ബോധം കോൺഷ്യസ് ഇതെല്ലാം സങ്കീർണമാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അതും സങ്കീർണമാണ് സങ്കീർണത ഈസ് ഈക്വൽ ടു സങ്കീർണത ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇക്വേഷൻ മറ്റേ ലോജിക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പഠിച്ചു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം തോന്നി പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് എ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എ ബി നല്ലപോലെ പഠിച്ചപ്പോൾ എയും ബിയോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എ മനസ്സിലായിരുന്നു ബി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇതോ ഈ ലോജിക്ക് അതല്ല ഞാൻ എക്സ് പഠിക്കാൻ പോയി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കുറേ നേരം വായിച്ചിട്ട് ഒന്നും പിടിക്കിട്ടില്ല ഞാനത് വിട്ടു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വൈ വായിച്ചു അതും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഇതാണ് ലോജിക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് തന്
ഇത്ര കാഴ്ചയിൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് വരച്ച് മാജിക്കിൽ നിന്ന് വലിയ സ്കോപ്പൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക ഇത് ഒരു ഒരാളുടെ പടമാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊപ്പോണൻറ്റ് ദീപക് ചോപ്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ക്വാണ്ടം ഹീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വാണ്ടം ഫിനോമിനെ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം മന മരണം വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ചികിത്സിക്കാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഏജ്ലെസ് ബോഡി ടൈംലെസ് മൈൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കാലങ്ങളിലുള്ള ഫോട്ടോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നും അല്ല ഏജ്ലെസ് ബോഡി ടൈംലെസ് മൈൻഡ് ടൈംലെസ് മൈൻഡാണ് ഇതുവരെ അഭിപ്രായത്തിലൊരു മാറ്റമില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു കുറച്ച് സമയം കടന്നുപോയി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടി ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കണ്ടോടാൻ ഞാനിപ്പോൾ വീഴും വാട്ട് ഈസ് എം തിയറി സിമ്പിളായി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ഈ ജബാ ജബ എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് വന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയാനില്ല എം തിയറി ഇപ്പോഴും ഈ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു എം എസ് സി സിലബസിൽ പോലും എത്തിയിട്ടില്ല അതിനുള്ളൊരു ലെവലിലോട്ട് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയലില്ല യു ക്യാൻ ബി യു ക്യാൻ മേക്ക് തിങ്ക് തിങ്സ് സിമ്പിൾ ആസ് പോസിബിൾ ബട്ട് നോട്ട് സിമ്പിൾ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല അത് അധിക പ്രസംഗമായി പോകും കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ കെ വേണു പലതവണ എം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അദ്ദേഹം എന്ത് കാര്യം കൊണ്ട് എം തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എം തിയറി എന്ന് പറയാത്തത് ഡു ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ കൺഫേംസ് പാരലൽ യൂണിവേഴ്സസ് അതിനകത്ത് കൺഫർമേഷൻ എന്നൊരു വാക്കിനെ പ്രസക്തിയില്ല ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു മാർഗം നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല വേറൊരു യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കല്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ തെറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാം ചേർന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് അതിന് വെളിയിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ കുഴപ്പമാകും അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഒന്നും പറയാനറിയില്ല ഡു ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഡു ഒബ്സർവേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻസ് എവരി തിങ് ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻസ് എവരി തിങ് എന്നല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഫിസിക്സിലെ ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഹാസ് എൻ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ തിങ് ബീങ് ഒബ്സർവ്ഡ് അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസി പോകേണ്ട നിങ്ങൾ ടയറിലെ പ്രഷർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാനോമീറ്റർ എടുത്ത് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ അതിലുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രഷർ അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടേ അതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം ഇതിനകത്തോട്ട് അത് നിങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വരും നിങ്ങളൊരു സർക്യൂട്ടിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് കറണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് കയറും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് മാറും ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഒബ്സർവർ ഇഫക്റ്റ് ഇതെല്ലായിടത്തും പാതകമാണ് പല സ്കെയിലിൽ പല രൂപത്തിലാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് എവറി തിങ് അതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്വാണ്ടം ലെവലിൽ പ്ലാങ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന സ്കെയിലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മോഹ സങ്കല്പങ്ങൾക്കൊന്നും യാതൊരു സാധ്യതയും ഇതുവരെ ഇല്ല എല്ലാവരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയില്ലായിരുന്നു നമ്മളിതൊന്നും പഠിക്കാൻ ഇത്ര ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു പണ്ട് പോലെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയേനല്ലോ അതിന് അത്രയധികം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ഇഫക്റ്റൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിയാലിറ്റി ക്യാൻ ബി കൺസിഡേഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ക്വാണ്ടം ഗ്രാവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ എനിക്കറിയില്ല വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് കരുതി പറയാനില്ല ക്വാണ്ടം തിയറിയും ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഇതുവരെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കെയിലിലേക്ക് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും തെറ്റായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ പ്രോബബിലിറ്റി സ്ട്രിങ് തിയറി സെയിം തിങ് ഇത്തവണ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ബിങ് ബാങ് തിയറി വെച്ച് എല്ലാം ഒരു ഫോട്ടോണിൽ നിന്നല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്നല്ലേ സിംഗുലാരിറ്റി സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി വെച്ച് എല്ലാം അതൊരു ഫോട്ടോൺ
അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഒരു സി സി ഡി സെൻസർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അവിടെ വീണു എന്നുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയായിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നു കുറച്ച് പേര് യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാൻ കാണുമ്പോൾ അത് ഒരു സി സി ഡി സെൻസർ കണ്ടതാണ് അവർ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ചോദ്യത്തിനകത്ത് എന്തോ ഒരു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്തൊരവസ്ഥ സൗണ്ട് വേഴ്സിന് നെഗറ്റീവ് ആയ വേഴ്സ് തത്സമയം നിർമ്മിക്കാനായാൽ ശബ്ദമലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ അത് വളരെ സങ്കീർണമാണ് ഇപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരതും അത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗത്തിൽ അല്പം സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇയർഫോൺ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ എത്ര ബഹളത്തിൽ നിന്ന് പാട്ട് കിട്ടാലും നിങ്ങൾ ആ പാട്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അവിടെ ആ ചെയ്യ ആ സാധനം ചെയ്യുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് വേഴ്സിനെ അകത്ത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വേവ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പാട്ട് മാത്രം കേൾക്കും നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ടെക്നോളജി അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് രൂപയ്ക്കും പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും നമുക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വ്യത്യാസം മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ശബ്ദമലിനീകരണം വളരെ റാൻഡമായിട്ട് ഇത്രയും വലിയ സ്കെയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്രയും മനുഷ്യരുണ്ട് അതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണോ എന്നറിയില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഇത് ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ അറിവിലില്ല കേട്ടോ മാക്സ് മാക്സ് എന്തോ ഒരു പേര് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മാത്തമാറ്റിക്കൽ യൂണിവേഴ്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമായതുകൊണ്ട് അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല ക്ഷമിക്കുക ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സാഹചര്യം പോലെ നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല പതുപതത്ത സീറ്റിൽ നല്ല നല്ല തണുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം സഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരുടെയും സഹനശക്തിയെയും വല്ലാതെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂട